ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് ന്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ആ സീറോ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടിയത്ത് മാർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഓൺ ഡിസംബർ ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് എ റെസൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെവൻറ്റി സെവൻത്ത് സെഷൻ ടു പ്രോക്ലെയിം തേർട്ടിയത്ത് മാർച്ച് ആസ് എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സീറോ വേസ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിസംബർ ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അതായത് തേർട്ടിയത്ത് മാർച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സീറോ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത് ഗ്ലോബലി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പങ്കജ് ദ്വിവേദി ടേക്ക് ചാർജ് ആസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അറ്റ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ പങ്കജ് ദ്വിവേദി ടേക്ക് ചാർജ് എടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആസ് എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അറ്റ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലാബ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ക്രോർ റുപ്പീസ് പെനാൽറ്റി ഓൺ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് കോടി രൂപയുടെ പെനാൽറ്റിയാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസേർവ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസേർവ്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ ഡോളറാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസേർവ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ടു ടച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ടൈം ഹൈ ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ വൺ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് എൻഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഓഫ് മാർച്ച് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് വർദ്ധിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ദ ഡാറ്റ റിലീസ്ഡ് ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വീക്ക് ഓഫ് എ ജംപ് ഇൻ ദ ഓവറോൾ റിസേർവ്സ് ഗോൾഡ് റിസേർവ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക്